السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحاب اجمعین ویتی زبائی تعلیم اللہ رحمت فاضل ڈگری مدرسہ آن لائن کلاس کارجکرم এই অনলাইন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ফাজেল তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আমি মোহাম্মদ শফির উদ্দিন প্রভাষক ইসলাম ইতিহাস আমি তোমাদেরকে আজকে ইসলাম ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রের সূচনা থেকে প্রথম অধ্যায়ের সূচনা থেকে আমি তোমাদের পাঠদান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ইসলামের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্রের সূচনাতে মুসলিম বিজয়ের প্রাককালে ভারতবর্ষের অবস্থা রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রশাসনিক যে অবস্থাগুলো আছে এগুলো বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমি আজকে ধারাবাহিকভাবে তোমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উপর কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব সুপরের শিক্ষার্থীরা ভারত উপমহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম উপমহাদেশ বিশাল ও বিস্তৃত এই উপমহাদেশের উত্তর হিমালয় পর্বত দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পূর্বে মায়ানমার পশ্চিমে ইরান ও আরব সাগর অবস্থিত বহু জাতি বহু ধর্ম বহু ভাষাভাষী পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক বাস করে এই উপমহাদেশে প্রাচীনকালে ভরত নামে এক হিন্দু রাজা বাস করত সম্ভবত তার এই নাম অনুসারে এ ভারতবর্ষের নামকরণ করেছে ভরত ভারত এ পর্যায়ে মুসলিম বিজয়ের প্রাককালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি বস্তুত পক্ষে মুসলিম বিজয়ের প্রাককালে ভারতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না ফলে সমগ্র ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল সম্রাট অশোক উত্তরে হিমালয় উত্তর পশ্চিম হিন্দুকোষ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে মহীশুর এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা ও আরব সাগর হতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব দুশো বত্রিশ অব্দে তার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে অথবা সপ্তম শতকের শুরুতে উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতের চালুক্য সম্রাট পুলকেশিন মোটামুটিভাবে এদেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে এই দুই শাসকের মৃত্যুর পর সমগ্র ভারত ও ভূখণ্ডে ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এই সকল রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা দ্বন্দ্ব হিংসা বিদ্বেষ প্রস্ফুটিত হয় তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চরম গোলযোগ বিরাজমান ছিল ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিতায় বলেছেন দি পার্সিয়াল ইউনিটি অফ ইন্ডিয়ান হিস্টোরি ভেনিসেস উইথ হর্ষ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভারতবর্ষের ইতিহাসের আংশিক ঐক্য হর্ষের সঙ্গেই বিলুপ্ত হল হর্ষবাদনের শেষ ভারতের ঐক্য শেষ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য তাদের একতা সব শেষ তাদের মধ্যে গোলযোগ গণ্ডগোল মারামারি হিংসা বিদ্বেষ পরস্পর সূত্রতা শুরু হয়ে গেল এভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে মুসলিম অভিযানের প্রাককালে ভারত উপমহাদেশে কোনো প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল না তখন দেশে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না এই রূপ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই মুসলিম আক্রমণ কারিগণের বিরুদ্ধে ভারতবাসী একক শক্তি হিসেবে দণ্ডায়মান হতে পারে নাই ভারত উপমহাদেশের রাজ্যগুলিকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আর্যাবত আর একটা দাক্ষিণাত্য উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহকে বলা হয় আর্যাবত আর দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিকে বলা হয় দাক্ষিণাত্য আমরা যদি একটু এই উত্তর ভারতের যেসব রাজ্য ছিল তার সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থাগুলো একটু আলোচনা করলে দেখি প্রথমে আমরা আসি কাশ্মীর সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরে কর্কট বংশীয় শাসক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিল রাজা ললিত্যদিত্য মাতানের বিখ্যাত সূর্য মন্দির নির্মাণ করে তিনি ধর্ম স্থাপত্য অনুরাগের পরিচয় দেন 
এই কর্কট বংশের শাসক ললিতদিত্যের কথা বলা হচ্ছে তিনি কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্কট বংশ সত্যি হয়ে পড়লে পরবর্তীতে উৎপল নামক এক বংশ কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা দখল করে পরবর্তীকালে কাশ্মীর রাজ্যের রাজনৈতিক গগনে যখন অরাজকতা দেখা দেয় ঠিক তখনই তেরোশো উনচল্লিশ সালে মুসলমানগণ কাশ্মীর দখল করে নেয় এল কাশ্মীরের অবস্থা আমরা যদি কলজের অবস্থা দেখি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে যশবর্মন এ রাজ্যের রাজা ছিলেন কনজ একটা বিখ্যাত রাজ্য ভারতের তার সময়ে কনজ রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক মর্যাদায় রাষ্ট্র হিসেবে উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে অতবার কনজ রাজ্য গুর্জর প্রতিহার বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের অনৈক্য দুর্বলতার সুযোগে এ বংশের শাসক রাজ্যপালকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ এগারো এক হাজার আঠেরো খ্রিস্টাব্দে কনজ অধিকার করেন এভাবে এ হল কনজের অবস্থা মালব মালব উত্তর ভারতের একটা রাজ্য মালবের রাজা ছিল প্রতিহার রাজপুত্র বংশ কর্তৃক এটা শাসিত হতো উজ্জয়িনী ছিল এ রাজ্যের রাজধানী প্রতিহারগণ খুব শক্তিশালী রাজা ছিল বারোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ইতমি সর্বপ্রথম মালব দখল করেন এরপর চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে আলাউদ্দিন খিলজি রাজ্যটা পুনরায় অধিকার করে নেয় তাহলে কি বললাম কাশ্মীর কৌনজ এবং মালভের অবস্থা বললাম এবার গুজরাট গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর জনকে গুর্জার প্রধান গুজরাটের শাসন ক্ষমতা দখল করেন গুর্জার বংশ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে এরপর চালুক্য বংশ ভাগলা বংশ পর্যায়ক্রমে গুজরাটে রাজত্ব করেন বারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজি গুজরাট অধিকার করে বুন্দেলখণ্ড চান্দেলা বংশ নবম শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডে একটা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে উত্থান পতনের পর অনেক চড়াই উত্তরাই অতিক্রমের পর বারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন এই রাজ্য অধিকার করেন আমরা এরপর দেখি আজমির ও দিল্লি মুসলিম অভিযানের প্রেক্ষালে আজমির ও দিল্লিতে শক্তিশালী চৌহান বংশ রাজাগণ রাজত্ব করতেন এ বংশের শক্তিশীল রাজা ছিল প্রীতিরাজ এই প্রীতিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মোহাম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষে তারা এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাহলে আজমি দিল্লিতে বাস করত রাজ্য শাসন করত চৌহান বংশ রাজাগণ এরপরে দেখি সিন্ধু বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশ এটা হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল তবে আরও অভিযানের সময় চাষের পুত্র দাহির সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন চাষের কুশাসনে তার রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ফলে সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাশিম সহজেই সিন্ধু বিদায় করতে সক্ষম হন এরপরে আমরা দেখি যে বাংলা বিহার রাজা শশঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় মারাত্মক গোলযোগ দেখা দেয় তখন কি হলো অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা জনসাধারণ একত্রিত হয়ে এই রাজনৈতিক গোলযোগ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গোপাল নামক জনৈক্য জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বীকে তারা বাংলা শাসনকর্তা মনোনীত করে তার শাসনকাল ছিল সাতশো পঁয়ষট্টি থেকে সাতশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠিত বংশ পাল বংশ নামে পরিচিত এই পাল বংশের শাসন আমলে বাংলা শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল তাদের রাজধানী ছিল পাটনায় ধর্মপাল মহিপাল দেবপাল ছিল এ বংশের তিনজন সেরা শাসক অতপর দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত জনৈক সামন্ত সেন বাংলার একাংশের উপর সে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এ বংশের শাসক বিজয় সেন পাল বংশের শেষ রাজা মদন পালকে পরাজিত করে 
পাল বংশের ধ্বংস স্তূপের উপর সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে পাল বংশের পরে সেন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় পাল বংশের শেষ রাজা কে ছিল মদন পাল এই মদন পালকে পরাজিত করে বিজয় সেন বিজয় সেন বাংলার মানে সেন বংশ বাংলার সেন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন এরপর কি হলো তিনি তিরুহুত আসাম কনজ মানে কলিঙ্গ যেটা বর্তমান উড়িষ্যা বলা হয় উড়িষ্যা পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এই বিজয় সেন তার উত্তরাধিকারী বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বাংলায় কলিঙ্গ প্রথা এবং নেপাল ভুটান আরাকানে হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হয় এই বংশের শেষ শাসক ছিলেন লক্ষণ সেন এই পাল সেন বংশের শেষ শাসক তাকে ইকতারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তার খিলজি পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এছাড়া আফগানিস্তান নেপাল আসাম সহ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল উত্তর ভারতে দক্ষিণ ভারতে একটু দেখি পল্লব বংশ চালুক্য বংশ রাষ্ট্রকূট বংশ শক্তিশালী ছিল পাণ্ড চোল চেরি নামে আরও তিনটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল দক্ষিণ ভারতে এরা নিজেদের মধ্যে অনবর্ত যুদ্ধ বিগ্রে লিপ্ত ছিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলা এরা লিপ্ত ছিল আলাউদ্দিন খিলজি সেনাপতি মালিক কাফুর এই সুযোগে এই রাজ্যগুলির উপর খিলজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সুতরাং উপরুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আমাদের কাছে এটা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে মুসলমানগঞ্জ যখন সিন্ধু বিজয়ে অগ্রসর হয় তখন তাহাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো ব্যাপকভাবে প্রতিহত করার মতো ভারতে কোনো ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্যই ছিল মুসলমানদের ভারতবর্ষে বিজয়ের সফলতার মানে মানে সফলতার কারণ তাদের অনৈক্যের সুযোগ নেই মুসলমানরা ভারতবর্ষে বিজয় অভিযানে উৎসাহিত হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই হলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করলাম এ পর্যায়ে প্রশাসনিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র ছিল প্রধান ধর্ম মানে অধিক জনপ্রিয় রাজতন্ত্র রাজার ছেলে রাজা হতো কিন্তু আমরা দেখি বংশানুক্রমিক রাজা নিযুক্ত হইলেও কখনো কখনো বিশিষ্ট বা রাজ্যের প্রভাবশীলী ব্যক্তিগণ রাজা নিযুক্ত করতেন যেমন গোপাল নন্দী বর্মন হর্ষবদন এরা তাদের বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এরা কিন্তু রাজতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়নি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল রাজাগণ ছিলেন রাজাগণ ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস নাউজবিল্লা আমরা তো এরা বিশ্বাস করি না কিন্তু আমি পড়াচ্ছি ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা কেমন ছিল রাজাগণ ছিলেন তৎকালীন শাসন ব্যবস্থা সকল ক্ষমতার উৎস তিনি আইন প্রণয়ন শাসন কার্য পরিচালন ন্যায় বিচারের উৎস ছিলেন তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি রাজ ধর্মের আলোকে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন রাজকার্য পরিচালনায় মন্ত্রী সচিব নামক দুইজন দুই শ্রেণীর মন্ত্রী রাজ রাজাকে সাহায্য করতেন পরামর্শ দিতেন পৌরোহিত নামক একজন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন সন্দীপ বিগ্রহিক সুমন্ত মহান মহাদন্দ্র নায়ক মহাবলিধিকৃতি অমাত্ম প্রভৃতি নামে মন্ত্রীগণ অবিহিত হতো সুপুরের শিক্ষার্থীরা এই সাম্রাজ্যগুলো কতগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল আবার প্রদেশগুলো কতগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল প্রদেশের শাসন কর্তাকে বলা হতো উপরিক আর জেলার শাসন কর্তাকে বলা হতো ভাষ্যপতি শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম ছিল সর্বনিম্ন ইউনিট গ্রামগুলো মোড়ল ও পঞ্চায়েত কর্তৃক শাসিত হতো নগরপট্টি নামক জনক ব্যক্তি শহরের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত এই রাজ্যের আয়ের উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের সাহেবের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে দিতে হতো আবগারি ও বাণিজ্য শুল্ক পথকর জলকর বাণিজ্যকর অনুগত রাজন্যবর্গ নিকট থেকে প্রাপ্ত কর ছিল এই রাজ্যের আয়ের উৎস সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রশাসনিক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম 
মুসলমানরা কোন প্রেক্ষাপটে ভারত অভিযান করেছিল সেই মুসলমানদের অভিযান আলোচনা করার আগে এই অবস্থা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে মানে আমাদের মানে পাঠ্য পুস্তক মানে ঠিক মতো আসলে হৃদয়ঙ্গম হবে না এই জন্য এই অবস্থাগুলো ভালোভাবে আগে পড়া দরকার জানা দরকার হ্যাঁ তাহলে সামনে মুসলমানরা কি করেছিল কি পরিবর্তন করেছিল সেগুলো আরও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে সুপের শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে বলি যে তোমরা এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়ার চেষ্টা করবা এই অবস্থাগুলো ভালো করে পড়বা সামনের দিনে সামাজিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অবস্থাটা পড়ে আসবা এবং পরীক্ষাও এগুলো আসে সুন্দর করে পড়ে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবা আল্লাহ তালা তোমাদের সকলকে ভালোভাবে প্রশ্ন বোঝে পরীক্ষায় ভালোভাবে কামিয়াব হওয়ার তৌফিক দিন আমিন হাজাম আইন দেওয়ালিমিন্দাল্লাহ আলহি তাবতল তো আলাই হুনিব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ